हेलो एंड वेलकम टू एस क्लास तो स्टूडेंट्स आज अपन बिहेवियर ऑफ गैस वरती डिस्कशन करते हैं इफ यू नीड एनी नोट्स तो तुम्हें टेलिग्राम चैनल जॉइन करू शकता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ती लिंक तुम्हारा मैं देवन है ठीक है तो बिहेवियर ऑफ गैस वरती अपना नहीं तो डिस्कशन कराए इंट्रोडक्शन घेल नहीं कारण ऑलरेडी अपन जी क्वेश्चन घेले ना जैसे इंट्रोडक्शन होता है बयाचा गोषी अपन कवरअप कर पूरे जर आप बिहेवियर ऑफ गैस का विचार के तर बेसिकली आपला जो गैस है एनक्लोज इन एन कंटेनर इज कैरेक्टराइज बाय इट्स प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर और मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन हमें ये सपोज दैट कि जर एखाद कंटेनर अपन घेला ठीक है तो कंटेनर मे ज्यास मैं गैस बदल बोले ऑलवेज ईच एंड एवरी टाइम आई वी डिस्कस अबाउट द प्रेसर गैस का प्रेसर कंटेनर वाला प्रेसर गैस के जे वॉल्यूम है और गैस का जो टेम्परेचर है या गोषी वरती बेसिकली हाला जो गैस है तला जाता कैरेक्टराइज के डिस्क्राइब के मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन है कस खूब स्मॉल है तुम्हारा गैस दिशत पे नहीं तरी पी अपन डिस्कशन करते डिस्क्रिप्शन ज्यादा देता अपने दिशत पर जे पार्टिकल्स हैं गैसे के अपन मॉलिकल्स पू शो जे पार्टिकल्स और गैसे के जे मॉलिकल्स हैं आर कॉन्स्टंट मोशन मधे आता कंटेनर मधे जर आते कु हा कंटेनर मे जर आती तो तुम्हें जर बगित जे मोशन कर मूव कर कंटेनर मे वेलॉसिटी जी आती ती कॉन्स्टंट बदलना नहीं प्रत्येका जी वेलॉसिटी कॉन्स्टंट वेलॉसिटी में का कर कंटेनर मे मूव कर अदरवाइज कुछ ही हवे मे जरी आती तरी तीन जी कॉन्स्टंट मोशन आती पवा लगे तो मग थोड़ा सा स्पीड वाढ़ू शको पॉन्स्टंट मोशन जी अपने दिखते जर कंटेनर मे आती तो ऑब्विस्ली जी मोशन आती ती का कॉन्स्टंट वेलॉसिटी में मूव करता अपने दिखते हैं कॉन्स्टंट मोशन जे दाखा है तसच जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अपन विचार के जे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन अ गैस गैस मदले जर पार्टिकल तुम्हें मोजने का प्रयत्न किया एक काम कराए एक एक मोजत बसा ठीक है ना ये चलना है का अपने साथ चलना नहीं तो ये मोजने सा एक स्पेसिफिक एरिया कन्सिडर किया सॉरी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम कन्सिडर किया स्पेसिफिक वॉल्यूम मे का होता मेजर के अर्थ है एप्रॉक्सिमेटली जर एक मीटर क्यूब मे मी गैस के पार्टिकल का विचार के मॉलिकल का विचार के दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही टेन रेस टू एप्रॉक्सिमेटली बोलो ठीक है एक एक नहीं मोजली मेरी ठीक है टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री एवडे मॉलिकल्स एक मीटर क्यूब मे आता तो एक मीटर क्यूब मे एक मीटर क्यूब का जो अपना वॉल्यूम है एक मीटर क्यूब अपना हजार लीटर के बराबर आतो मे ये अर्थ एक हजार लीटर मे एक हजार गैस पे लीटर मे मोजत एक हजार लीटर मे टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री गैस के पार्टिकल्स अपने सापड़ा ट्वेंटी थ्री मे ट्वेंटी थ्री जीरो लगन जाए आता पूरे लगे ठीक है दिस इज वॉट दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस इट्स टू द लार्जेस्ट अपने इतने दिता ये जी कन्सेप्ट है पूरे जे बिहेवियर है गैस का सर्टन एजम्सन्स अपने घयावे लगता है अजम्सन्स आर मेड रिगार्डिंग द पार्टिकल्स और द मॉलिक्युलर गैसेस ठीक है तो ये नर जर आप विचार के गैस जर आप डिस्कस करना तो एजम्सन्स अपने लगते ठीक है पन जर बेसिकली अपन पूछता टॉपिक का विचार किया गैस आइडियल गैस एंड रियल गैसेस तो मैं हाला डिस्कस कर कारण ऑलरेडी आप डिस्कशन है ठीक है हा टॉपिक अपन ऑलरेडी कवर के लिए सो आई कैन नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दिस कि वॉट इज रियल गैस एंड आइडियल गैस परत परत नहीं संगत मैं तुम्हारा तो इतने बगा हा जो मेन प्री पात है एक्जैक्टली तो मेन प्री पात एक्जैक्टली हा एक टॉपिक है अपने क्या इतने तो हा टॉपिक बदल जर आप बोला मटल तो सगत पहले हा एक कंटेनर तुम्हारा दिशत ये जे डॉट्स तुम्हारा दिता है तो ये सगे अपने गैस के मॉलिक्यूल्स ये मैं कन्सिडर करूँ ठीक है ठीक है ये जर गैस के मॉलिक्यूल्स तुम्हें बगता है मधे तो गैस के मॉलिक्यूल तुम्हारा संगित मैं कॉन्स्टंट मोशन मे आती ठीक है तो कॉन्स्टंट मोशन मे आती तो ऑब्विस्ली जर तुम्हें बगित डिस्पर्ज अल पसरले कसे पसरले जे गैस के मॉलिक्यूल्स है ज्यादे का कंटेनर मे सभी कड़े पसरता अपने दिखते हैं इकर्स जी ही एक दिस्त ही डायग्राम हमें ती रैंडम मोशन में दाखोत है मीन कॉन्स्टंट मोशन में दाखोत है आता एक है कि रैंडम मोशन कि जाऊ शको हा मॉलिक्यूल इधे जैसे अपने काड़ून दाखिल है तो बगा कि सगत पहले अपन ये जर विचार करते आता मीन फ्री पात एक्जैक्टली का तो द मॉलिक्यूल जे हैं अपने जे मॉलिक्यूल्स हैं अपने द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर युनिफॉर्मली डिस्पर्ज का युनिफॉर्मली सभी कड़े पसरले अपने दिता युनिफॉर्म मे एक स्पेसिफिक डिस्टन्स आू शकत कि नसू शकत पे का एक युनिफॉर्म पद्धति ने जस आप युनिफॉर्म वेलॉसिटी युनिफॉर्म एक्सेलरेशन तसच अपने युनिफॉर्मली जे गैस के पार्टिकल्स हैं सारखे ठीक है कैसे 
सारखे पसरलेले असतात थ्रू आउट द वॉल्युम म्हणजे जेवढं आता ही जर वॉल्युम असेल तर या पूर्ण वॉल्युममध्ये काय आहेत हे गॅसचे पार्टिकल्स पसरलेले आपल्याला दिसतील डिस्पर्स झालेले आपल्याला दिसतील अगे अगेन परत ते जे एक्झिक्युटिंग रँडिंग रँडम मोशन एक्झिक्यूट करतात म्हणजे हे पार्टिकल्स काय आहेत यांच्यामध्ये जी मोशन जी तुम्हाला दिसते ही काय रँडम मोशन तुम्हाला याच्यामध्ये दिसेल तर प्रत्येक पार्टिकल एक रँडम मोशन करताना तुम्हाला मध्ये दिसत असेल परत जे रँडम मोशन आपण म्हणतो यांचा जो टायपिकली जो पाथ असतो तो काय दॅट विल बी पाथ ऑफ द मॉलिक्युल विल बी शोन आपल्याकडे ही जी डायग्राम तुम्हाला दिसते ना आता हा पाथ आहे आता म्हणजे हाच असेल असा नाही ठीक आहे तर ह्याच्यामध्ये बघा इथून वेगळा असा गेलेला आहे किंवा इकडनं हा येतोय इकडे जातोय हा इकडे येतोय असा म्हणजे एक सरळ रेषेमध्ये जाताना तुम्हाला दिसेल पण जर कुठे काही अडथळा आला असेल तर तो काय करतो त्याची डिरेक्शन बदलून घेतो फक्त पण मोशनमध्ये नक्की असतो त्यात विल बी कॉन्स्टंट मोशनमध्ये तुम्हाला दिसेल पण आपण हे आयडियल ऑर दॅट इज रिअल गॅस बद्दल आपण बोलतोय तर बघा पण अजमशन आपल्या आयडियल गॅसवरती डिपेंड करतात मग जर आपण बोललो की व्हेन अ मॉलिक्युल अप्रोच ऑर कोलाइड आपण म्हणतो म्हणजे जर एक मॉलिक्युल जर आहे दुसऱ्या मॉलिक्युलवरती कोलाइड झाला दॅन देर इज अन रिपल्सिव्ह फोर्स असतो बिटवीन दे त्यांच्या दोघांमध्ये अँड ड्यू टू धिस ड्यू टू विच द मॉलिक्युल बिहेव ॲज अ स्मॉल हार्ड स्पेरिकल पार्टिकल सारखा बिहेव करायला लागतो म्हणजे याचा अर्थ जर कंटेनर आहे आणि कंटेनरमध्ये जर मी हा एक मॉलिक्युल घेतला आणि हा मॉलिक्युल जर दुसऱ्या मॉलिक्युलवरती कोलाइड झाला तर इन केस ऑफ दिस या दोघांमध्ये जे कोलिजन होत आहे हे कोलिजनमुळे काय होते हे हार्ड स्पियर सारखे बिहेव करायला लागून जाते बरोबर हार्ड गोल सारखे बिहेव करायला लागून जाते दोघाच्या दोघं अँड दॅन लास्टली यांच्यामध्ये जे कोलिजन होत आहे ते कोलिजनमुळे काय होईल दे विल बी विच जे रिपल्सिव्ह फोर्स यांच्यामध्ये होईल म्हणजे ते रिपल्स होऊन जातील एकमेकांपासून तर हा मे बी ठोकल्यावर इकडे चालला जाईल मे बी ठोकल्यावर हा इकडे चालला जाऊ शकतो किंवा इकडे जाऊ शकतो म्हणजे त्यांची डिरेक्शन इथे तुम्हाला चेंज होईल पण मोशन फक्त मोशन आणि बेसिकली ते व्हेक्टर फॉर्ममध्ये आपल्याला दिसतील तर डिरेक्शन ऑर मोशन बोथ आर हिअर मॅग्नेट्यूड इन डिरेक्शन यांच्यामध्ये आपल्याला असेल सो बिहेव ॲज अ स्मॉल हार्ड स्पियर सारखे पण ते बिहेव करताना आपल्याला दिसतील परत दिस लीड्स टू इलास्टिक कोलिजन कसं आहे इलास्टिक कोलिजन करतात बिट्वीन द मॉलिक्युल्स इलास्टिक कोलिजन म्हणजे समजतं ना रबरासारखे बिहेव करतील ते ठीक आहे हा जर रबरासारखा बॉल असेल ते त्याचं जर आपण कुठल्या दुसऱ्या बॉलवरती टोकलं तर काय होईल दोघे एकमेकांपासून दूर चालले जातील ठीक आहे दिस इज वॉट लीड्स टू बी इलास्टिक कोलिजन यांच्यामध्ये असतं अगेन देअर फोर द बोथ द बोथ म्हणजे जे दोघांची स्पीड असेल जे जे दोघांची स्पीड आहे अँड द डिरेक्शन आहे मोशनची ऑफ द मॉलिक्युल्स काय होते ॲब्रप्टली चेंज म्हणजे एक सडन चेंज तुम्हाला दिसेल आता हा इकडे चालला होता आणि दुसरा जो मॉलिक्युल होता हा पण इकडे येत होता दोघं एकमेकांवरती ठोकले गेले ठीक आहे हा इकडे येत होता तर दोघं एकमेकांवरती ठोकले गेल्यामुळे काय झालं आता ह्याची जी डिरेक्शन होती ना इकडची तर काय झाला सडनली त्यांनी इकडे चालला गेला हा बरोबर परत ह्या याची जी डिरेक्शन ही होती आता तर हा मी बी इकडे जाऊ शकतो किंवा मागे जाऊ शकतो तर असा जो सडन चेंज याच्यामध्ये दिसतो दॅट इज बिकॉज ऑफ द स्पीडमध्ये आणि डिरेक्शन ऑफ मोशनमध्ये आपल्याला इथे दिसायला भेटतो तसंच जे मॉलिक्युल्स आहेत दॅट इज कोलाइड विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर असतो म्हणजे जसे ते एकमेकांवरती कोलाइड होतात तसेच ते जे आपलं कंटेनर आहे त्या कंटेनरमध्ये पण काय होतं त्याच्या वॉलवरती पण म्हणजे ह्या त्यांच्या जी कंटेनरची वॉल आहे त्या कंटेनरच्या वॉलवरती पण ती कोलाइड होऊ शकतात पण कोलिजनच्या पद्धत आहेत की मॉलिक्युल्स एक्झ एक्झर्ट फोर्स जो फोर्स एक्झर्ट करतात तो फक्त एकमेकांमध्ये ड्युरिंग द कोलिजन ठीक आहे ना मॉलिक्युल्स एक्झर्ट फोर्स ऑन इच अदर ठीक आहे ओनली इच अदर ड्युरिंग द कोलिजन तर एकमेकांवरती फोर्स ते काय करतात अप्लाय करतात जेव्हा ते दोघांना एकमेकांवरती कोलिजन करतात त्यावेळेस जर एकमेकांवरती फोर्स अप्लाय करत असतील दोघं मॉलिक्युल्स तर इन बिट्वीन द टू सक्सेसिव्ह कोलिजन तर दोन सक्सेसिव्ह कोलिजनचा तुम्ही विचार केला द मॉलिक्युल्स मूव्ह अलॉंग द स्ट्रेट लाईन म्हणजे आता बघा सपोज की हा मॉलिक्युल आहे आणि हा मॉलिक्युल ह्या मॉलिक्युलवरती कोलाइड झाला तर कोलिजनच्या वेळेस हा सरळ येत होता आणि नंतर कोलाइड झाल्यानंतर सपोज की हा मॉलिक्युल तोच मॉलिक्युल जो आहे आपला इकडे जर चालला गेला तर इथून हा सरळ गेला परत सपोज की हा कुठेतरी एखाद्या वॉलवरती किंवा मॉलिक्युलवरती कोलाइड झाला तर परत तो सरळ चालला जाईल म्हणजे यांच्यामध्ये जे कोलिजन होतं ना तर कोलिजन झाल्यानंतर ते सरळच जातात असं नाही होत की हे वेवीमध्ये चालले जातात किंवा कर्वी लिनियर मोशनमध्ये जातात ते ऑलवेज स्ट्रेट लाईन म्हणजे लिनियर मोशनमध्ये असतात हे ठीक आहे म्हणजे यांच्यामध्ये कर्वी लिनियर मोशन येत नाही तर लिनियर मोशन आपल्याला ऑलवेज दिसायला भेटते सो दॅट द इन बिट्वीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन द मॉलिक्युल्स मूव्ह अलॉंग द स्ट्रेट पाथ विथ द 
कॉन्स्टंट वेलॉसिटी अगेन दैट जर अपन ये कन्वेनिएंटली डिस्कस करना चाहिए प्रयत्न किया डिफाइन द मीन फ्री पाथ ये कुछ ला पाथ मग हा जो मॉलिक्यूल ऑलवेज सक्सेसिव कोलिजन नर लिनियर मोशन दाखो तो लिनियर मोशन मे तो करेल एक पाथ कवर करे ठीक है ना का करे पाथ मे का रस्ता अच्छे हा इक गेला पर तक चलना गेला इतना पर तक चलना गेला पर तक चलना गेला जैसे का एक रस्ता तैयार होता है तैयार रस्त्या होता है दैट इज नोन एज एन आवर मीन फ्री पाथ दैट विल बी पाथ ने तो जो अपना मॉलिक्यूल है तो मूव करते हैं हिंसी जो डेफिनेशन अपन ले ली दैट इज द एवरेज डिस्टन्स एवरेज डिस्टन्स समझ सगा कि वन प्लस टू जर तुम्हें एवरेज काड़ला कभी ठीक है ना एवरेज महती है सगैंक तो असा एवरेज डिस्टन्स जो कवर करते हैं मॉलिक्यूल विद इन अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी बिट्वीन टू सक्सेसिव कोलिजन आता कॉन्स्टंट मोशन बिट्वीन द टू सक्सेसिव कोलिजन जर तुम्हें विचार के आता हा ब कि हा मॉलिक्यूल है आता हाँ हा हाँ एक पाथ है इधन हा एक पाथ है इतना हा एक पाथ है तो सग्या पाथ जे है तय किया जाए एवरेज काड़ला जाए मे डिस्टन्स मदल एवरेज काड़ला जाए तो जो पाथ अल अपला ठीक है जर तम पाथ का अपन विचार के तो पाथ जो एवरेज अल कवर के मॉलिक्यूल ने दैट विल बी अवर मेन फ्री पाथ अपने कहीं जाए ठीक है तो हाला एक फ्री पाथ मे दोन सक्सेसिव कॉलेजी मदला यहाँ जो मीन ये ठीक है यहाँ जो मीन दोन सक्सेस कोलिजन का मदला दैट विल बी अवर अ मीन फ्री पाथ अल जसा मीन फ्री पाथ का जर आप विचार करते हैं दैट विल बी अ बेसिकली मीन फ्री पाथ हा डेन्सिटी लगे जे जे जो कुछ ही गैस अल तो गैस के डेन्सिटी लनवर्सली प्रपोर्शनल तो ज्यादा अर्थ जर मैं लैमडा मीन फ्री पाथ का विचार करते हैं इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द डेन्सिटी हाँ अर्थ जर डेन्सिटी वाड़ी तो मेन फ्री पाथ कमी हो जाए पाजे बराबर आ जर डेन्सिटी कमी जा तो मेन फ्री पाथ का वाला पाजे वाड़ा पाजे हिंसा जर आप विचार के अपना जो डेन्सिटी है इतने हेयर दे विल बी अ डेन्सिटी विल बी इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वॉल्यूम मे जेवे कहीं मॉलिक्यूल्स आते हैं जो अपन रोज का विचार करते हैं दैट इज द हायर द डेन्सिटी जर डेन्सिटी जास्त अल तो जास्त पॉल्यूजन होल एंड द स्मॉलर विल बी द मेन फ्री पाथ ठीक है ना मे जर डेन्सिटी वाड़ी तो क्या हो मॉलिक्यूल खूब जवर जवर आते हैं एकमेक अतिशय लवकर ठोकले जाते हैं जर डेन्सिटी वाड़ी ठोकले जर गए लवकर तो मतलब जो मेन फ्री पाथ का होमी हो जाए सो हेयर दैट मे हाय हम कोलिजन है जो आता जर डेन्सिटी आता रुबी का अपन जो विचार करते हैं ना वन अपॉइंट रोड का ठीक है तो विचार करा कि डेन्सिटी वाड़ी तो डेन्सिटी वाड़ी तो मॉलिक्यूल्स खूब जवर जवर जाते हैं जवर आए तो हम पाथ जो है तो क्या होता है सक्सेसिव कोलिजन मे तो कमी हो ठीक है अगेन दैट जर आप विचार करते कि डेन्सिटी कमी जा मॉलिक्यूल्स एकमेक खूब दूर चल जाते हैं मेरे डिस्टन्स वाढ़ जाए सक्सेसिव कोलिजन से मेन फ्री पाथ पा हो जाए इन्क्रीज हो जाए दिस इज वॉट द डेन्सिटी इन्वर्सली प्रपोर्शन देखिए काम करते हायर द डेन्सिटी मोर द कोलिजन एंड स्मॉलर द स्मॉलर विल बी द मेन फ्री पाथ पर तुम्हें मॉलिक्यूल का विचार करता है तो मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक एरिया अल स्पेसिफिक डायमीटर अल तो हे अर्थ अपना जो मेन फ्री पाथ है ना तो जो डायमीटर आतो कि एरिया आतो ठीक है तेला इन्वर्सली प्रपोर्शनल है मजे आता सपोज कि हा तो मॉलिक्यूल होता है जो जो डायमीटर होता है जो डायमीटर डी अल तो मॉलिक्यूल का आता हा जो स्पीयर अल तो डायमीटर डी है तो डी अल तो हे जर खूब छोट जा हा एवसा जा जर डायमीटर वाड़ तो हा जो है मेन फ्री पाथ का हो कमी हो जाए मे हा डायमीटर वाड़ी दिला मैं एवडा कर तो मेन फ्री पाथ का डिस्टन्स का हो जाए कमी हो जाए ना पर डायमीटर कमी करूँ दिल तो हाच एवडूसा हो जाए तो मेन फ्री पाथ का डिस्टन्स का होड़ जाए मे आता हा एवड़ा है दैट इज डायमीटर डी और हा एवड़ा है हा डायमीटर डी लीक है पन जर मैं अजु हमें मोट कर डायमीटर वाड़ी दिला तो हम का हो जाए तसे जो पाथ मतलब ही डिस्टन्स कमी हो जाए सो दिस इज वॉट द जेवी जेव जो डायमीटर है कि लंबा इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द साइज ऑफ द डायमीटर साइज मे साइज वर तो डिपेंड करते जी जर साइज वाड़ी तो साइज वाड़ी अल तो मेन फ्री पाथ कमी हो जाए जर साइज कमी जाए तो मेन फ्री पाथ का होड़ जाए दिस इज वॉट तो लास्टली अपने कहीं एक फॉर्म्यूला है तो दिस इज लैमडा मेन फ्री पाथ इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाय डी स्क्वेर अपॉन एन अपॉन वी मे हा बेसिकली अपना डेन्सिटी है रो का ठीक है ये अपने कड़े का दाखा मेन फ्री पाथला अपने डिस्कस करूँ देता ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो